As you can see, it is real simple to, как видите, оно очень простое. To work with this software. Очень просто с ним работать с этим ПО. Let's input the audience area. Давайте зададим параметры зоны прослушивания. For example, let's start from eight. Например, начнем от восьми метров. Going to seven meters. До семидесяти. Seventy meters. With uh, sixteen cabinet. С шестнадцатью кабинетами. At uh, an eight of uh, I don't know eleven meters. На высоте ну например Flybar. метров. Имеется дурама. Of course, with sixteen cabinet, we will need two pickup point because with only one it's difficult to hang the system. Ну конечно же точки подвеса у нас тоже будут две с таким количеством кабинетов. So input temperature and humidity. И температура и влажность у нас тут вводится тоже. And basically our work is done. И в основном наша работа закончилась. Very simple. Очень просто. We have four parameters to input in the software. У нас четыре параметра для ввода есть. Of course, we can uh, put inclination in the audience area. We can make different kind. We can add audience area. Мы, конечно же, можем изменить по. по... But this is a, a very basic software. Более that... точно задать. Но это э, основное программное обеспечение. That, that take care only about the geometry of the line array. Который нам позволяет э, увидеть геометрию линейного массива. That means take care about the angle of the line что, array. Что значит э, углы линейного массива. At and the frequency response because of the distance at the temperature and the humidity. И АЧХ, которая зависит у нас от температуры и влажности в том числе. So press auto display. Нажимаем auto display. And the software will output the. И софт нам покажет. Fly bar inclination. Угол наклона рамы. And the angle that. И углы между топами. That we have to set in each box. Между каждым элементом. Okay. Also, we can export to RDNet. Также мы можем сделать экспорт в RDNet. That is the software that I have opened before. Это софт, который я открывал до этого. And by importing this preset, и когда мы импортируем этот preset, each cabinet will take its own equalization because of the roll-off of high frequency and because of the cluster size. Каждому кабинету присвоится своя эквализация в зависимости от расстояния и угла направленности. So, what is the steps to design the system? This is the first step. Итак, каковы шаги в разработке системы? Это был у нас первый шаг. If uh, one brand have its own software, it start with its own software. Каждый бренд обычно начинает со своего программного обеспечения. And in, in our case, after, in my, in my opinion, в нашем случае, после этого, по моему мнению, I will translate this data in his focus. Я бы, конечно же, перевел эту дату в his focus. So, Это... I'll open his focus. Я открою из фокус. С этими датами, которые я уже открыл. Но я объясню вам эту систему. Показываю определенные примеры. Okay, we are in the stadium, and the concert will be in the field of the stadium. У нас есть стадион, на концерт. So basically, I have report in left and right position, 16 modules of HDL50. В основном я использую 16 модулей HDL50 для кластеров левый и правый. At 11 meters of height. 11 метров высоты. With these angles. Вот с этими углами. Okay. Normally, so uh, what we can do no, now? Now all the sources are turned off. Сейчас все источники у нас выключены. So normally I start. Обычно я начинаю. To set up one cluster. Настраивать один кластер. 
And of course, if I uh, if I go to the filter setting of the cluster, и конечно же, если я зайду в настройки фильтров кластера, before go ahead, two word two word about focus. Is focus is a free software you can download. Is focus a free software? You can download it for free. And uh, this software house live because of all the brand of. Yeah, no, what that is. Программное обеспечение живет, потому что все, все производители платят для того, чтобы данные о колонках каждого производителя попадали в базу данных этой программы. So basically this software has the speaker model of all the ну и в основном практически от всех производителей там есть данные в этой программе. And of course even RCF. Ну и конечно же RCF тоже. So we must to import, uh, import the GLL file. Мы должны импортировать файл GLL. About the speaker that we have that we have to use. Который мы должны использовать. And then we can start to make simulation. We can start to make our simulation. With this software, we can make acoustical prediction. We can make this software make acoustical prediction. And I have to say that if we design the system, if we design the system with all the bricks in the right position, talking about with all the bricks in the right position, talking about with all the bricks In the real life, the system will behave exactly like the software tells us. В реальной в реальной ситуации у нас система будет работать именно так, как мы это рассчитаем в программе. So, let's see what happened with one with one cluster. Давайте посмотрим, что у нас происходит с одним кластером. What is the coverage? Какое у нас будет покрытие? As you can see, we can. Как мы видите. Audience area, also far. As you can see, we can select the frequency. Как вы видите, мы можем выбрать частоту. We can select the frequency. Of course, 40 hertz. The the cluster don't don't play. Ну, конечно, там по 40 герц у нас кластер особо не играет. Even if I have put in the cluster a high pass filter at 75 hertz, даже если я поставил фильтр на 75, потому что я поставил фильтр на 75 герц, because we have also two lines of subwoofer, потому что у нас есть еще два подвеса subwoofer. So let's see the behavior of this cluster in the. Посмотрим поведение нашего кластера. In the spectrum from 20 to 20k, five. В частотном диапазоне от двадцатки до двадцати килогерц. Шестьдесят три. Давайте посмотрим одну октаву. Восемьдесят. 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 Five, six, eight, one thousand, two thousand, three thousand, till. So we can see that what 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 we can see. We can say that. We can say that the coverage of the system. We can say that the coverage of the system. We can say that the coverage of the system. Don't reach the end of the field. That is at 85, 85 meters. Не достигает 85 метров. But why? Но почему же? Don't don't reach the end of the field. Почему же оно туда не играет? Because it is a minus minus nine degree. Потому что у нас угол минус девять градусов. If I put minus five. Если я поставлю минус пять градусов. Random put. I can I can do something like this random because setup of line array is not random, but only to show you 
Let's put minus five. Давайте посмотрим, если мы поставим минус пять градусов. So the cluster will be more, more ну, да, tilted случае, up. Кластер, кластер будет больше направлен вверх. And as you can see, we can cover also И как мы видите, в данном случае мы можем покрыть также дальние дистанции. The far field, but with less no, с, с меньшим давлением, естественно. I want to do a rock concert. Я хочу сделать рок-концерт. So I want big SPL. Поэтому я хочу получить большое давление. As you can see, we are covered also the far field, but in the far field we arrive at the far field with the. Как вы видите, мы также покрываем дальнюю зону. More or less 95 dB. Приблизительно на уровне 95 dB. And at higher frequency also. Но на Less. более высоких частотах меньше давление. Нам, нам не хватает этого для нашей цели. So in this case, we В данном случае come back a minus, мы возвращаемся к минус 9. A minus 9 of the cluster, к углу 9.35 And the energy. Кластера. And the energy in this case is delivered only in the midfield till uh, till 60-65 meters more or less. До 60, We can okay, let's say this is a good coverage of the of the cluster. So I can turn on also the other cluster. The right cluster. That has exactly the same uh, features of the left cluster. So now we have the problem that the far field is uncovered. So What can we do? И что же мы можем сделать? The, 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 the answer is in the design. Delay tower. Ну, конечно же, это важно. Delay. Delay tower position. What is the rules of the delay tower position? Какие же правила у нас для расположения башен дилеев? I have a very practical rules. У меня есть очень практичные правила. That normally I use in my, in my setup. Которые я использую в своих сетапах. I go to measure я измеряю the SPL in the звуковое давление the SPL in, in, uh, in a position в положении so for example I want to reach the S... например мне надо достичь I want to reach uh, 100 SPL for example давление 100 например when I start to see that the SPL is когда я начинаю видеть что звуковое давление is 10 dB на 10 dB less меньше that the SPL that I want to reach меньше чем то то, то, то которого я хотел достичь I go back by 15 meters я возвращаюсь на 15 метров and that is the position of the delay tower и вот это вот как раз и будет положение башни делает so If we see the frequency response of this listener если, position, если мы видим, что АЧХ вот в этом положении слушателя, you can see that мы можем видеть, the green line, что зеленая линия, as more or less 10 dB less instead of the blue line. 10-децибельную разницу от синей линии, that is the front of house position. которая является у нас положением front of house. So, in this case, the green, uh, В данном случае зеленый слушатель вот, в той точке находящийся at 65 meters. находится в 65 метрах. So, let's put two delay. Итак, давайте поставим два дилея at 50 meters. На 50 метрах. Delay, of course, K 
Конечно же, они могут быть меньше. Main as 16 modules. Delay. Delay can can work with six modules. В данном случае они могут работать с шестью модулями. And we must to aim the delay. Мы должны направить delay. In order to deliver the sound beam till the end of the coverage area. Чтобы направить наш звук лучше в дальнюю зону покрытия. So we must to open another time our our software to calculate the angles. Чтобы посчитать углы. 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 Чтобы
as you can see, we have a little gap in the. Как мы видим, мы имеем небольшой провал. Near, close to the stage. Рядом со сценой в ближней зоне. The fan area is a little bit uncovered. Fan zone у нас немного не покрыта остается. So to cover this area. Итак, для того, чтобы покрыть эту зону, мы должны использовать фронтфилы. Давайте параметры измерения, потому что слишком долго он считает. This software. So um, let's go to see what is the coverage in the near field. Давайте посмотрим, какое у нас покрытие в нижней зоне. Эта зона у нас получается немного не покрытой. Я положу на субы два фронтфила. Маленький HDL22. Который является массивом средней дальности. With two pieces, one с двумя элементами. In this position. В этом положении. One is here, Один and здесь. One is here. Один здесь. And also, И также. Now the coverage of the entire system, as you can see, теперь покрытие всей системы, как вы видите, is becoming really, really linear. Становится очень-очень линейным. Look at the frequency response. Смотрите на чиха. Of the listener position, don't, of course, слушайте. don't take care about this. Не смотрите на это. Because this is the listener on the stage. Слушатель на сцене. This is the listener on the stage. Это слушатель на сцене. Normally, I put also a listener on the stage. Обычно я оставлю всегда слушателя на сцене. To see what is the amount of noise that comes. Чтобы посмотреть количество шума, который идет от системы на сцену. To the stage from the main system and from the sub, from the front field and so on. От системы и всех ее компонентов, субов, front fields и других. It is important, especially in in theater applications. Это особенно важно в театральных приложениях. For example, I am. I can show you another another. Case studied dog after. Я вам покажу другой пример потом. That I done in a that regard a theater in Italy. Который расскажет вам о театре в Италии. Where the next mount will take place a musical. Где у нас проводился мюзикл. With music and recital. Recital. Me actor. С музыкой и актерами. With the micro microphone like this. С хедсетом как это. And the theater is really big because it's sixty. Театр действительно большой. Because it's sixty meter long. Потому что он составлял шестьдесят метров. More or less two two time enough of this of this hall. Ну приблизительно в два раза длиннее этого зала все. So we need a big system to cover the entire. Поэтому нам нужна была большая система, чтобы покрыть. Of course, not so big, but eight modules of HDL50 we need. Ну, у нас был по восемь модулей HDL50. But we have problem of feedback in the low. Но у нас были проблемы по низким частотам. With this kind of with this kind of mic, so we have done a lot of work. И нам пришлось проделать очень большую работу. Subwoofer in cardioid. We have decreased the gain of the main system. Пришлось уменьшить gain на основной системе. We have put two delay in the middle of the room. И пришлось ставить два delay в середине помещения. To avoiding feedback problem with the actor. Для того, чтобы убрать проблемы с фидбэками. And we have reached our our target. И мы достигли наших. After I will show you the project. 
Это я потом я вам покажу про это. Это я done with the, uh, is focus. Который я сделал with focus. So let's navigate. Итак, давайте же посмотрим. Across the frequency. По частотке. This is low frequency. Это низкие частоты. No, uh, involved uh, to the to the sub subwoofer, so don't care about it now. Не смотрите на subwoofer. Start to 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 see at 8 years what that. Начинаем смотреть от 80 Гц, потому что мы сейчас разговариваем о топах, а не о subwoofer. 8 Hz, very good coverage. На 80 у нас очень хорошее покрытие. Hundred, two hundred, two hundred, three, three, six, six hundred, etc., etc. Till, as you can see, we are always in a. Как мы видим, мы всегда. Green, green. Находимся в зеленой зоне. Green, yellow area, and we are. More or less 100, 100 uh, dB in all the audience area of the stadium. We can see also the distribution graph. Мы также можем посмотреть график распространения. As you can see, in the in the major part of the audience area, в основной части зоны слушателей, we will reach. 99 dB of sound pressure level. 99 dB of sound pressure level. But in this case, the limit of this software is that it is include in his calculation also the stage because the stage is an audience area. Потому что сцена у нас тоже находится в зоне so to прослушивания. For, to calculate this average, чтобы вычислить это среднее значение. That is 90. The software put also the the stage, but in this case. Программное обеспечение использует также и сцену. We can delete the audience area of the stage, and this average. Но мы можем стереть стереть зону прослушивания сцены. Will be higher. И у нас будет это значение выше. Okay. Итак. Delayed. Turn off the the system and the front fill. Отключим систему и фронт филы. And turn on the subwoofer. И включим subwoofer. I want to. This is an array of subwoofer in gradient configuration. Configuration gradient. That is a sort of n-file configuration. After I will see, I will explain you the. Которые являются тип. The difference. So. Аналогом n-file, и я вам потом объясню, что это такое. Turn on the first row, first line of sub. Включим первый ряд субов и посмотрим на 31 Гц. And turn on also the audience area regarding the stage. И также удалим зону прослушивания сцены. To see what are happening on the stage. Включим зону прослушивания сцены и посмотрим, что там у нас происходит по низким частотам. As you can see on the stage, we have problem. Как вы видите, у нас на сцене есть проблема. The coverage in the low frequency at 40 Hz, for example. Покрытие по по 40 Гц, например. Is almost equal in the front and in the back. Практически идентично по фронту и сзади. Of the array, because it is. A line of subwoofer working in omnidirectional mode. Работающих в не направленном режиме во всем направленном режиме. So 
let's see this. So what can I do to Что я могу сделать? To compensate this problem. Чтобы скомпенсировать это. Because problem. the sound pressure level is not is not uh, потому что uh, давление is not bad, but probably I must to uh, increase a little bit the sound pressure level at low frequency because we have uh, no. Возможно, мне придется уменьшить Probably звуковое давление по низким частотам, потому что... In the low frequency in live application, we need more pressure level than in the high frequency. Потому что обычно для живых, для целей живых концертов нам надо больше давления по низким And частотам. Here now we have more or less the same pressure level of the uh, main system, about uh, around 100 dB. Здесь у нас приблизительно одинаковое покрытие, равное приблизительно 100 децибелов. Но этого недостаточно. So, let's put another line of sub Давайте положим еще одну линию сабвуферов behind the first за первыми. And uh, use it in end fire configuration. And fire means that I will delay the first line of subwoofer in order to uh, match the second line. So in this case the first line of subwoofer are in at uh, uh, three meters from the stage and the second line is 1.57 meter. The delay of this uh, uh, gap of uh, more or less 100 meter is 4.16 uh, milliseconds. Приблизительно четыре точка шестнадцать миллисекунд. Frequency response of the two listeners. А чего от двух слушателей? This is the fan number five. Это номер пять. And this is the singer number three. Это певец номер три. As you can see, the singer is in a nightmare of low frequency. Певец находится в кошмаре низких частот. So if if this case, if the singer work with a con con condenser microphone, for example, it will be a problem. Let's turn on the rear uh, line of sub. Let's turn on the rear line of sub. And let's see the frequency response. And let's see the frequency response. Look at the frequency response of the stage. We have 20 dB less low frequency instead of number 5 that have 20 dB more. As you, we have reached the cardioid behavior of subwoofer that cancel in the back side more or less uh, 15 20 db excuse me i'm uh, uh, i was wrong before this is not a and fire configuration. Извините, я немного ошибся. Это This не... is a gradient configuration that is more or less in fire with a little bit difference that we will see. Это не совсем конфигурация in fire, это gradient конфигурация, которая немного отличается. But I will explain after because we will do gradient configuration for the tablet system. Но я вам объясню конфигурацию gradient позже, которая является э, типом конфигурации in fire по после. So, let's take Let's do a little tour in the frequency and see the behavior of the of the uh, two lines of sub. As you can see, at 30 hertz, we have 
a big coverage, two lines of nine sub each. So we have two lines of nine sub each. We have uh, 18 subwoofer. У нас 18 субов все. So let's uh, see 40. Это у нас 40 герц. 50. 50 герц. 63. 63. Look at start a little bit to be visible some lobes. Upsetable lobes. Здесь у нас уже появляются лепестки. But the frequency is starting to be too much high for working in this kind of configuration. Но частота тут становится уже достаточно высока, чтобы работать на этой конфигурации. Let's go to 80. Oh, at 80 Hz we have problems. Вот смотрим проблему на 80 Гц. But at 80 Hz the sub is cut it off. Но здесь у нас получается точка обреза суба на 80 Hz. Because I have cut off the sub at 65 Hz. Потому что я обрезал наш суб на 65 Hz. And the main system will start to work at 65 Hz. Основная система у нас как раз начинает работать от 65 Hz. So this problem will be compensated by the main system. И эта проблема у нас будет скомпенсирована основной системой. So till 63 Hz. The behavior, до, до Hz, the behavior of our uh, subwoofer system, uh, системы, uh, subwoof, view with an octave of resolution is really good. При при очень хорошо. Viewing with an octave of resolution that is better also at uh, eight. Просматривая результат в октавной резолюции, also, также also, по 80 Hz. At 80 Hz, the coverage is very constant and very wide. Покрытие у нас тоже очень, очень ровное и широкое. Uh, if I, but what does it mean, one octave at 80 Hz? Ну что это значит, одна октава по 80 Hz? It means that 80 Hz is the center of the octave. Это значит, что 80 Hz является центром октавы. So, it does it mean that this uh, visualization uh, start regarding frequencies that goes between uh, 6, uh, 55 more or less till 100 Hz. И при, в таком режиме у нас э, программное обеспечение считает приблизительно от 55 до 100 Hz. Потому that что is, центром октавы является как раз 80. That is almost an octave with the 80 Hz as a center frequency. Что является приблизительно октавой с центром 80 Hz. Okay. If we have time after, we will show you uh, also... Uh, Если у нас будет время, потом я вам покажу также. Other case study. Now I want to show you some practical demonstration about measurement. Теперь я вам покажу практическую демонстрацию с измерениями. So before moving the sub, I want to show тем, you суп, what happened with the, uh, what happened equalizing a system. Что происходит при эквализации системы? Because yesterday I said that. Потому что вчера я говорил. We must take really care about the phase. Что мы должны очень сильно заботиться о фазе. And by make changes in the equalization of the system. Equalization system. And putting a high pass or low pass filter. И применяя high pass or low pass filter на систему. Will it affect in in very in a very at very high level the frequency response of the phase response of the system. Очень сильно это все повлияет на фазовый отклик системы применением таких способов. So let's see what happened. Давайте посмотрим, что же у нас произойдет. Одну минуточку, пожалуйста. So, I'm sending to Smart. Итак, я посылаю два смарта. А, в смарт. A pink noise. Now it is not... 
uh, a pink noise uh, directly from Pro Tools. Непосредственно с Pro Tools посылаю Smart Resolution. Reference channel and measured channel are exactly the same. И референсный и измерительный сигнал совершенно те же самые. And the same arrival time. So. Та же эквализация и время прибытия. This is the result of the measurement. Exactly. This is the ideal system. This is a dream of a studio sound engineer. Мечта студийного инженера. So, let go in the measured channel and input. Давайте войдем в измерительный канал. For example, a low pass filter. Применим low pass filter. At 80 Hz. На 80 Hz. With 60 dB per octave. Со спадом 6 дБ на октаву. As you can see, this is. High pass filter. Как вы видите, вот это high pass filter. And when I reach minus six dB. И когда достигаю минус шести дБ. That is more or less here. Это приблизительно в этой области. You can see here the the value. When I reach the minus six dB. Где у нас минус шесть дБ? What? Where is the phase? Is not. Какова у нас фаза? There is a phase shift. A phase shift of sixty degrees. У нас фаза сдвинулась на 60 градусов. So it means that every time, это значит, every time that I equalize the system, every time I, что все время, когда я эквализирую систему, that I put high pass or low pass, I affect, filter, I affect the, the dramatically the phase. Я очень сильно драматично влияю на фазу. Start uh, and put. 12 dB per octave. The slope of the filter became more heavy. Let's see at always at minus 5 dB, minus 6 dB. Now the phase shift is 120 degrees. If I put 24 dB per octave, если я 24 дБ на октаву применю, we have exactly counter phase. У нас возникнет противофаза. If I have, if I go at minus 6 dB, если я посмотрю на минус 6 дБ, let's see, the phase is minus 150 degrees, almost counter phase. Фаза сдвига у нас составит 150 градусов, даже больше, что практически является противофазой. So, big problem, very big problem. Очень большая проблема. Это очень большая проблема. Big problem. If, uh, if this is the main system and Если the sub, это основная система, and the sub uh, were in phase, и субы в фазе, we have и... counter phase in the crossover point. У нас будет в точке раздела противофаза. So in this case, we will be to reverse the phase of the sub to match the phase of the top. So remove this and let's put for, for make another equalization with a bell uh, parametric EQ. Number four here for for example, like this, at uh, 500 hertz, plus 15 dB, plus 15 dB, with a Q of 3. Let's do a Q like this, and look what happens. Nothing. Why? Nothing. Uh, it is in bypass. This is the result of our equalization. As you can see, the result of our equalization. Equalizer. It's a preexisting equalizer. And that is the phase shift caused by this equalization. So, that we have experienced from this equalization. Mountains in the. So, the mountains of equalization will provide us with the phase shift in the phase shift. 
but no, not only in the virtual life, also in the real life. No, Let's to, see. Мире, Let's see uh, something with this uh, speaker. Давайте посмотрим, что с этой колонкой. Okay. Now the face is unreadable because, because I must take the time. Okay, eight milliseconds. Okay, I have a problem. As you can see, we are we are in Давайте посмотрим вот сюда. Capture this. Сохраним эту картинку. I've captured this. Я сохранил вот. And now I try to Попробуем in the speaker. For example, put a Например, применим. I pass filter at 100 Hz. Вот здесь. Here more or less. Вот здесь приблизительно. Okay, I have captured also this. As you can see, the frequency response is the same. Как вы видите, очиха у нас осталась той же. But the phase response start начинается at 2k. На 2 килогерц. So big, big, big phase shift. Огромная, огромная фаза сдвига. This area, when we have uh, here we are at 120 degrees of phase shift. So almost 120. There is a 20, 13 feet. So uh, we have more or less 13 feet of between. Приблизительно разница в длине волны 13 фут составит. So what we can do? И как же нам привести, собрать фазы этих измерений? We must to put some delay нам надо применить uh, because, к этому измерению. Because the, uh, because the high pass filter that I have put it at the high pass filter is shifting the phase сдвигает фазу of на трех метрах приблизительно. So let's try to add delay and what, see what. Давайте попробуем применить задержку и посмотрим, что же у нас происходит. Too much. This is not good. As you can see, the phase now is becoming more near to the previous one. Как вы видите, у нас фаза становится... 8 milliseconds. Okay, the low frequency is readable, the high frequency is unreadable, of course, because now... 
because now we have eight uh, millisecond of delay uh, time with uh, with the length uh, that is uh, that eight millisecond became unreadable. Linked with the uh, 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 time response uh, is. Uh, <coughs> is it still readable? The slope of the of the phase is a little bit different. No, because we have put a, a we have put a high pass filter. Change the phase degrees, must, must, but change also the phase. As you, as you can see, we have a phase slope different so this of course uh, I'm, cor I, I'm, uh, I'm not correct they are unmatchable if I work with other uh, tools like uh, old pass filter and so on I probably can match but it will so this kind of work, we have to do this kind of work also with the subwoofer time alignment, front field time alignment, etc. etc. Main system. Because in that position where, where I put the mic, there is more or less the same pressure level coming from the front and from the main. So, in that position, if the system are not aligned, there will be phasing and big comb filter. Alignment is very easy to do. Соединение по времени очень легко делается. So, let's take the time from the main system. Давайте возьмем время от основной системы. Let's say take. I have captured the the, the, the measure. No, excuse me. I forgot to capture the measure. Oh, excuse me. I forgot. And take the time from the front field. И возьмем время от фронтфила. From the main, the time is 29 milliseconds. От основной системы она получилась 29 миллисекунд. 30, 30 миллисекунд. So, uh, let's, uh, let's spend a couple of words about subs configuration. Давайте поговорим о конфигурации субов. We have uh, just test that uh, sub configuration in left and right config in Это left and right. Проверили, что конфигурация субов лево лево право. Is not a pretty good configuration because На самом деле не очень хорошо. Because of cancellation из-за того, что происходит вычитание. So let's make a quick tour in the config, subwoofer configuration possible. Давайте 
просмотрим возможные конфигурации сабвуфера. The last, uh, the last words on the left right. Uh, the problem of the left right that, that must be known is that problem configuration of the right is that the same the center lobes is always present, uh, always. Основная проблема этой конфигурации состоит в том, что у нас всегда появляется центральный лепесток. So the front of house position, the sound engineer must know that. И поэтому э, front of house engineer, находясь в своей позиции, оби обязательно должен знать, If the sub are in left or right, что если бы у нас в конфигурации лево-право, и при такой конфигурации он должен прекрасно всегда знать, что если он находится по центру, то он получит совершенно другую картинку по низким частотам, чем в других зонах. We have another option. У нас есть друг, другая опция. Sub-array. Sub -array. Sub are disposed in a... Массив сабвуферов. Это когда у нас сабвуферы стоят в линию абсолютно без расстояния между ними вплотную. The space between subs расстояние между субами will limit the upper frequency, the upper frequency ограничит верхнюю частоту, in which the, the sub -array can work. в которой будет работать наш массив субов. Because of the lobes that will occur if это происходит из-за лепестков, которые у нас появятся. If the distance between sub is too much. Если у нас расстояние между субами слишком большое. Always for the same problem. I, it is a few days that I, I have that Вс I have. Всегда та же самая проблема возникает. Wavelength too much. Длина волны слишком велика. So. If I make a quick demonstration with focus, если я проведу маленькую демонстрацию в фокусе, сабарей, о сабвуферных массивах, we have one problem on the sabarray. У нас есть одна проблема. The coverage is perfect. Покрытие у нас получится прекрасно. Wide. Превосходно широкое. Frequency response without loads. Частотка без, без лепестков. Etc. Etc. But. Но. Uh, the problem is the problem of that is not a real problem. Is a problem of the line array. Но проблема будет у нас как раз в линейном массиве. That Many sources in the same line потому что много источников в одной линии will narrow the sound beam. сужают звуковую луч. Yes. So, uh, it means that это значит more sub we have in our line, чем больше субов у нас будет в, на, в, на, в нашей линии more narrow will be our sound beam. Тем, тем больше сузится наш луч. So the side, <coughs> the side of the audience area will be uncovered. И края нашей зоны прослушивания останутся не покрытыми. In this example, is really clear what, на этом, I, what I'm saying. На этом примере очень четко показано то, о чем я сейчас говорю. This is a sub composed by. Uh, 11 Нам не имеет значения те, тип сабвуфера, который применяется. Потому что поведение субов всегда приблизительно одинаковое, они не направлены. So what can you do to solve this problem? To solve this что же нам делать, чтобы решить эту проблему? Uh, we can use sound beam technique. 
мы можем использовать технику звукового луча. Давайте вернемся к презентации. Конечно же, массив сабвуферов может быть кластером сабвуферов, как на этой картинке. Как вы видите, у нас основной кластер и кластер сабвуферов подвешенный. Но в этой конфигурации Низкие частоты будут у нас слишком высоко распространяться, не в зоне прослушивания. Формирование луча — это техника, через которую мы можем добавить добавлять э, некоторую задержку line, на, не, на некоторые сабвуферы нашей линии, arc, чтобы создать виртуальную арку. Я говорю о виртуальной арке, потому что мы также можем создать физическую арку определенной расстановкой сабвуферов. Вот это пример физической арки. Subwoofer. Но если у нас сцена не позволяет физически составить арку, мы можем сделать ее виртуальной. Путем добавления задержек. Начинающихся от, от сторон, от краев, на которых будет больше задержка, заканчивается, без, заканчивается центром, без задержки. И в этом случае мы можем сдвинуть. Мы можем двигать нашу арку, чтобы чтобы свести ее с нашими топами. Это прямой массив без звукового луча. Это тот же массив с применением этой технологии, техники. Давайте сделаем то же самое.